Après la Direction nationale des impôts qui a constitué la première phase de contrôle, le président Alpha Condé s'est rendu ce mardi dans d'autres ministères, notamment ceux de la fonction publique, de l'éducation et de la justice. Des cas d'absence ont été enregistrés de part et d'autre. Une mesure que trouve cet analyste salutaire. Euh, la régularité, la ponctualité s'inscrit dans, dans la tradition administrative c'est-à-dire la rigueur rime avec l'administration. Mais comme le président a constaté certainement ce laxisme au sein de l'administration et qu'il veut prendre ces mesures, lui-même c'est en, en se mettant devant pour voir l'application de son slogan « Gouverner autrement », on ne peut qu'apprécier. Dans son programme de modernisation de l'administration publique, le gouvernement guinéen avait mis en place le système de pointage numérique. Une méthode qui devrait être reprise, note Moussa Samoura. Je crois que la visite inopinée du président dans ses services ne peut pas être plus efficace que les appareils digitaux qui pouvaient quand même répertorier les, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Mais aujourd'hui, il doit faire en sorte qu'on dépasse ça. C'est la question qu'il ne se déplace pour aller voir qui que ce soit que les ministres, les directeurs, les chefs de service, les régies financières, entre autres, chacun ce qui le concerne, applique en cas de manquement, les sanctions sont prévues par rapport à ça. Pour pénériser ce contrôle, cet analyste politique estime que le gouvernement guinéen doit mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est de trouver les, les bus pour ces travailleurs-là, qui passent les risques de, de, de prendre au bord de la route à des heures précises, pour qu'ils arrivent à temps. Nous voyons la conjoncture. De, de transport. Quand même, si toutes ces solutions-là sont trouvées et qu'il y a des récidives par rapport à après ça, je crois que là, ça, on peut dire maintenant que c'est volontaire. La matérialisation d'une école nationale d'administration et la formation des administrateurs devraient être la priorité pour une refondation de l'administration guinéenne, a conclu l'analyste politique Moussa Samoura.